നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബീഫ് വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ജില്ല നോക്കിയാൽ അത് തൃശ്ശൂരായിരിക്കും എന്നാണ് ഒരു കടയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ധർമ്മഞ്ചേട്ടൻ്റെ കട മുതൽ പലതും ഇത് ആറങ്ങോട്ട് കരയിലുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കടയാണ് ഇവരെത്ര പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കടയുടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കച്ചവടം ബീഫിൻ്റെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ബീഫ് വേണമല്ലോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല രണ്ട് പേര് കൈയൊഴിവില്ലാതെ പൊറോട്ട ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ വീശുന്നു ചുറ്റുന്നു മറ്റേയാൾ അതിനെ പൊറോട്ടയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എട്ടാത്താട്ടാവില്ലാതെ അതുപോലെ വേറെയും കച്ചവടമുണ്ട് സ്നാക്സിൻ്റെ കച്ചവടമുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന സ്നാക്സിൻ്റെ കച്ചവടമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പരിപ്പുവടയൊക്കെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ബീഫിൻ്റെ ഡിഷുകൾ വിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഉള്ളത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാരും ഇനി നമുക്കിവനെ കഴിക്കാനൊരു സ്ഥലം വേണം കുഴപ്പമില്ല സ്ഥലം സംഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടേക്ക് പോവാ ബീഫ് ചില്ലി തൊണ്ണൂറ് ബീഫ് കറി എൺപത് ഇതെന്ത് ബീഫ് ചില്ലിയാണ് ഇതൊരു യാത്രക്കിടയിൽ മേടിച്ചോണ്ടേ പ്ലേറ്റ് ഇല്ല ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാ ഇഞ്ചിയോ ഗരം മസാലയോ ചൂടോടെ കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ ആലോചിക്കാൻ പോലെ പയ്യാ ചിലിയുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബീഫ് കറി കാരണം ഇത് ഇതൊരു നാടൻ മസാലയുള്ള ബീഫ് കറിയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊന്ന് പാസൽ വാങ്ങരുത് ആ പൊറോട്ട ചൂടോടെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു തവിയിൽ ആ ബീഫ് കറി ചൂടോടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് സൈഡിലാ ചൂടോടെയുള്ള ബീഫ് ചില്ലിയും കൂടെ ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ഡൈനിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റിൽ പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായത് ഇതൊന്നും പാഴ്സൽ മേടിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല പോണം 
അവിടെ പോയിട്ട് ചൂടോടെ കഴിക്കണം പൊറോട്ട ചൂടോടെ അതിൻ്റെ മോൾ ബീഫ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് ബീഫ് ചില സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കുക അവിടെ പോകണം ഡൈനിങ് തിരിച്ചു വരട്ടെ പോവാം